Xin chào các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular cùng với Coders Tokyo uh, Thì ở video trước chúng ta đã style xong cái header và footer và cái input rồi Và phần này chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với là to-do list và to-do item uh, Trước hết thì mình muốn uh, nói qua một chút về to-do item Thì uh, to-do item của mình nó sẽ quản lý hai cái component state hai cái state của nó chính là cái gì? Uh, chính là khi mà các bạn hover qua nó thì nó sẽ hiện thị hai cái này thì đó là một cái boolean một cái flag là uh, is hover thì nó sẽ hiện thị hai cái icon ra đó đó và uh, cái thứ hai chính là is editing thì cái component nó nó này nó phải biết là khi nào nó đang edit để nó hiện thị cái form ra thì đó mình sẽ có là is editing và is hover là hai cái uh, state mà cái component sẽ quản lý À, vì thế cho nên ở trong cái to do item component mình sẽ viết hai cái state này ra hai cái biến này ra à, is hover sẽ là for is editing sẽ là false wow. bắt đầu ban đầu chúng ta nói sẽ là false hết okay. và bây giờ chúng ta sẽ qua bên cái phần html à, và trước hết thì ở cái to do list thì to do list này nó chỉ có làm quản nhiệm vụ là hiển thị những cái to do item và nó sẽ thay thế cái to do item này làm việc với lại cái um, à, làm việc với cái uh, component của mình, à, cái service của mình, cho nên mình sẽ chỉ hiện thị hiện tại mình chỉ chỉ hiện thị một cái hai đồng ra đây mà thôi. đó. đó bây giờ mình hiện thị hai cái thì nó sẽ có hai cái chưa được hai đồng. ok. và mình sẽ hiện thị một cái mà thôi. bây giờ với lại chưa được hai đồng thì chưa được hai đồng mình sẽ có là Tiếp theo mình sẽ có một cái to item Thì đó nó là một cái flex container Nó có justify content uh, Between uh, Align items uh, Center okay. Và ở đây nhân đây mình cũng sẽ muốn thêm nó cho nó hai cái Event binding là mouse over Đây là hover Thì khi mouse over thì mình is hover cũng sẽ là true Và mouse out thì khi mouse off hover thì is hover của mình sẽ là false okay. chút kế tiếp mình sẽ có một cái to do thì à, đây là to do item của mình còn cái checkbox này là lại cái content thì nó là to do okay. thì bây giờ mình sẽ có cái checkbox này nó là type checkbox class uh, toggle text center Thì uh, sau này khi mà mình nhận vào một cái to do cho cái to do item này thì mình sẽ có thêm một số uh, thứ để mình cần phải làm ở trên cái template của mình Hiện tại thì mình không có cho nên mình sẽ chỉ có như thế thôi uh, Với cả đó mình sẽ có một cái label for Hiện tại for mình cũng chả có cái gì hết Và ở đây mình sẽ là to do item Thì sau này khi mà nhận được cái to do thì nó sẽ là gì? to do con content đúng không? Thì mình chỉ là to do item mà thôi Kế tiếp mình sẽ có một cái Uh, wrapper cho cái icon của mình thì nó cũng sẽ là một cái flex container thì đây hai cái icon này nó chính là một cái flex container ok uh, mình sẽ có một cái span là icon wrapper và sẽ là text center và cái này sẽ là edit thì nó chính là cái edit icon cái hình bút chì đó và mình sẽ thêm cho nó là một cái empty class là khi nó khi nó active là khi nó hiển thị ra đó, khi nó hiển thị ra thì có phải là khi nó hover thì cái active này là true đúng không thì mình sẽ ghi là active sẽ là is hover Ở bên trong cái span này nó sẽ là một cái icon là edit ally cái tiếp sẽ là cái close icon của mình cái active sẽ là tương tự nhưng mà cái icon nó sẽ đổi thành là close đây là cái delete cái delete icon của mình sẽ format một chút cuối cùng mình sẽ có một cái uh, form edit form thì cái form này cái form này chính là cái hàng form này đây thì cái form này á nó sẽ 
có một cái ng if thì ng if nó chính là ok nếu mà cái expression truyền vào là true thì sẽ hiển thị ra cái dom này còn không thì nó sẽ xóa cái element này khỏi cái dom của mình thì chính là cái is editing khi mà đang edit thì cái form này mới hiện ra thì ở đây cái edit của mình cái cái icon edit của mình thì mình sẽ bài cho nó cái click thì cái click này chính là is editing bằng true đó, đúng không? ok thì trong cái form này sẽ có một cái input text và cái name sẽ là edit to do sau này khi có to do content ở đây mình sẽ buy to way data binding bằng ng model cho cái input này hiện tại bây giờ mình sẽ chỉ có cái template nó như thế mà thôi và bây giờ mình sẽ save thì bây giờ cái template của mình là như thế này đó và bây giờ mình sẽ style nó Ok, bây giờ uh, các bạn mở phần style ra Ở To item Thì có gì? To item Mình sẽ có min height Là 50 pixel Mình sẽ có padding 0 và 5 pixel Mình sẽ có border top 1 pixel solid GBA 0, 0, 0, 0, 0, 0. À, và mình sẽ có precision là relative kế tiếp ở bên trong đây mình sẽ có cái gì to do to do sẽ có là precision relative cursor sẽ là pointer và font size sẽ là 18 pixel và user select sẽ là none ở bên trong to do mình có một cái là toggle như toggle và text align sẽ là center ồ oh, mình nên là có text center rồi Uh, yep, contact center rồi okay. Thì mình sẽ off with là 40 pixel High sẽ là auto Precision sẽ là absolute Top 0, bottom 0 Margin sẽ là auto 0 Border sẽ là none Ally sẽ là none Appearance sẽ là none cái tiếp mình sẽ có là những toggle cộng label thì toggle cộng label chính là hình tròn này cái hình này là sẽ là một cái hình khác thì hai cái này á và là SVG mình lấy từ một cái project ở trên cái Toulouse MVC đó thì ở uh, Toulouse cộng label thì mình sẽ có là sẽ paste vào đây okay. mình có một cái just ở đây là uncheck uh, cái nhà uh, cái uh, base 64 này check này chỉ là cái SVG này thì các bạn nào uh, uh, muốn tự làm thì mình sẽ post cái just này lên trên uh, Facebook uh, các bạn chỉ cần lấy uncheck và check thì là hai cái hình khác nhau thì cái này là uncheck và cái này sẽ là check thì check của mình sẽ có Okay. Okay. Cái tiếp mình sẽ start cái label Thì label của mình sẽ là Word Break uh, Word Break Word Break All Padding của mình sẽ là 1 pixel 1 pixel 1 pixel uh, Display sẽ là Block okay. Cái tiếp mình sẽ có Icon Wrapper uh, So icon wrapper uh, high so uh, high on pixel with uh, pixel on size uh, pixel cross so, uh, white background so uh, white precision so, uh, all is in out okay. the icon wrapper nó sẽ có gì? Hover Hover thì có Transform sẽ Scale sẽ làm cho nó bụi hơn một chút uh, Color sẽ là RGB uh, 47, 78, 48 okay. Kế tiếp mình sẽ có gì? Mình sẽ có Active Color sẽ là Tomato và Cursor sẽ là Porter Kế tiếp mình sẽ có Class Edit 
thì edit này chính là cái icon khác sẽ có RGB khác cái màu khác nó là 0 162 255 cái này chính là Deep Sky Blue cuối cùng mình có uh, edit form thì edit form này là precision absolute width sẽ là 18 5 100 hai sẽ là 100 100 background sẽ là white trong form nó sẽ có một cái hình thức là hai trăm năm black và ba mươi năm pixel font size là một tám pixel và hai black là mười pixel nhé thì đây là toàn bộ cái style cho cái chế độ icon của mình mình sẽ save và xem như thế nào đó đó đây ha thì đây là cái style của mình thì bây giờ nếu mà mình vào lại to do list mình đã có thêm nhiều item thì đây chúng ta nó hiện thị như thế này Đó. ok thì uh, về, về phần styling thì coi như là đã hoàn thuận tất ở video sau chúng ta sẽ bắt đầu vào cái flow cái data flow như thế nào mình sẽ bắt đầu bằng cái gì bằng cái to do service của mình sau đó mình sẽ uh, uh, sẽ implement tất cả như là, là fetch to do đồ cái kiểu filter ok hẹn gặp lại các bạn trong video sau